ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഞ്ചിനീഡിൽ എംബ്രോയിഡറിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പഞ്ചിനീഡിൽ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളിതൊരു ആരി നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേപോലത്തെ വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരി നീഡലിന് താഴെ ഒരു ഹുക്ക് പോലെയാണ് വരുന്നത് അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് താഴെയും മേലെയും ഓരോ ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഷേപ്പിലാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തും ഒരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേൽഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മളിതിൽ നൂല് കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു നീഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നൂലിൻ്റെ എണ്ണവും കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ട്രാൻഡ്സ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുക്കും നോർമൽ എംബ്രോയിഡറി ത്രെൻഡിൻ്റെ ഞാൻ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ലിനൻ മെറ്റീരിയലാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഇഴകൾ കുറച്ചൊന്ന് അകന്നിട്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നൂൽ എങ്ങനെയാണ് കോർത്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നോർമലായിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ട്രാൻസ് അതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയാണ് നൂല് കോർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോർക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ സാധാ സൂചി നൂലും തുന്നുന്ന സൂചി നൂലും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള സൂചി വേണം ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാനുള്ള അത്രയും വണ്ണം ഉള്ള ഒരു സൂചി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടി ഈ സൂചി കടത്തിവിടുക ഇതൊന്ന് പിടിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ ആ സൂചിയുടെ വെയിറ്റ് കാരണം അത് താഴേക്ക് വരും കണ്ടില്ലേ അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന നൂല് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഹോളും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഹോളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇതേപോലെ സൂചി വീണ്ടും ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചിനീഡിൽ നൂല് കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ നൂലെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ലൂസാക്കി വിടുക എവിടെയും തടയാതെ ലൂസാക്കി വിടണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഓരോ സ്റ്റിച്ചും വീഴാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത് നമ്മൾ ആ നീഡിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോരും അതിന് നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നൂലിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റം വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തി ഇറക്കുക അപ്പം നമുക്ക് താഴെ നൂല് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് മറ്റേ വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും നൂല് അത് ഈ വിരൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നീഡലിൻ്റെ കൂടെ മേലേക്ക് തന്നെ വരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 
പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നീഡിൽ പതുക്കെ മേലേക്ക് വലിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നൂല് കുറച്ച് ലൂസായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള നൂലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് നൂല് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായി പോരും അല്ലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഊരിപ്പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഹൂപ്പ് നമ്മൾ മറ്റേ വിരൽ വെച്ചിട്ട് വന്ന് പിടിച്ച് വെക്കുക അത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാ ഇതുപോലെ അന്നങ്ങനെ ഊരിയെടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് വന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം റോങ് സൈഡും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോങ് സൈഡിൽ ഗമ്മ് തേച്ച് വിടുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം പുറമെ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാം ഇതിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫാബ്രിക് ഗമ്മില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് പുറമെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഗം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ini yang satu stitch yang mana anak mak ayah kandu boi nurutu nana nakkan. Kemudian ini thread dona katet dorot tamadi, anda tu nama kau ada gam mana apply je dorot ka. Abang ini ke video helpful lah, ini le marak kau ada like ya, share ya, adu pol tenne. Channel itu ada subscribe tu cedut telinga anda, ini le anda subscribe muda cie ya na.